إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی فاخرد بہی من سمرات رزق القم اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق بس سخر القم الفل کا تجریہ فل بہر میں امر ہی اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے بس سخر القم الانہار اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے وہ سخر القم الشمس اب القمر دائے بین اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں سورج کو بھی مسخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں وہ سخر القم اللہ و نہار اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائے طبیعہ ہیں یا اجرام فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بسات ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے 
جیسے سورہ بکرا کے تیسرے رکو میں بھی آیا تھا خلق لکم معاف الرد جمیع تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بساط بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہے یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسقر کی گئی ہیں تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں وہ آ تاکم منکل ما سال تم ہو اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے ہمیں کیا پتہ وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورتیں کس کس طور سے پوری کی ہیں اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کاز اینڈ افیکٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائی بن کر تم نے تم ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کے سوال کیا ہے وہ ان نعمت اللہ لا تحسوحا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ایسا نہیں کر سکو گے تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو ان الانسان الظلوم ان کفار یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نا انصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وزن پر کفار بہت ناشکرا مبالغے کا سیگا وہ اس کالا ابراہیم اور اب بلد آمنا یہ سورہ بکرا کا جو رکو تھا پندرہواں اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکے کو بلدن آمنا البلد آمنا اس کو بنا دے امن کی جگہ و جنوبنی و بنی یا نابد الاسلام اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بت پرستی تھی قوم نوح کی بھی وہی تھی قوم ہود کی قوم صالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی انہوں نے بتوں کو توڑا ہے بہت بڑا بت خانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا وہ اس کالا ابراہیم اور اب جلحاظ البلد آمنا اے رب ہمارے اے رب میرے اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے و جنوبنی و بنی یا اور میری مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کے ہم بتوں کی پرستش کریں رب ان نہنا اقبل نہ کثیر من الناس پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے فمن طبعنی فن نہ منی تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہیں توحید کے راستے پر گامزن رہیں تو وہ تو میرے ہیں ہی مجھ میں سے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وہ من آسانی جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فن کا غفور الرحیم تو تو غفور الرحیم ہے اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت اب ابراہیم اواہ الحلیم منیب یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی نرم دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن ان تو عذب ہوں فن نہ ہوں میں بہادک و ان تقفیر نہ ہوں فن نگا لاکن قدیر اگر تم انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تو معاف کر دے تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فمن طبعنی فن نہ ہوں منی ومن آسانی فن نہ کا غفور الرحیم ربنا انی اسکن تو من ضروریتی بے واد ان غیر زی ذر بیت کل محرم اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے 
ابھی تک اس میں رب رب چل رہا تھا ربنا انی اسکن تو من ضروریتی میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ضروریتی اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بے وادن غیر زی زرعین اس وادی غیر زی زرع میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں ان دا بیت کل محرم تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری ساری بہ گئی تھی اس کی دیواریں صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں جن کی کہ تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وائس یرفا ابراہیم القواعد بن البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بنا لے یقیم الصلاح اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فج الف عدت من النا سے تحوی الہی تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رزق کا بندوبست پیش ہو جائے فج الف من النا سے تحوی الہی تو تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف بر ذکھ من السمرات اور ان کو رزق بہم پہنچا میووں کا لال لہم یشکرون تاکہ وہ شکر کر سکیں ربنا ان کا تعلم و مانفی و مان اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں وما یخفا اللہ من شعین فی الرد ولا فی السماء اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمد للہ اللہ وہاب علی علی کے بر اسماعیل و اسحاق کل شکر کل ثناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے علر رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے علل کبر اسماعیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی اور الحمد للہ اللہ وہ بلی علل کبر اسماعیل اب اسحاق مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے ان ربی رسمی و دعا یقینا میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رب جعلنی مقیم الصلاح پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کے نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں تو امن ضروریت ہی اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رب بنا و تقبل دعا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما رب بنا فر لی پروردگار بخش دے مجھے ولے والدیہ اور میرے والدین کو ولی مومنینا اور سب ایمان والوں کو یوم یقوم الحساب جس دن کے وہ حساب قائم ہو بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم